ഹായ് ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോബ് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം പകുതി പോർഷൻസ് കഴിഞ്ഞു വിച്ച് വൺ ഈസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസോട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പം നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം മിൽക്ക് മാത്ത് സം അതർ പ്രോബ്ലംസ് സം അതർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹെഡിങ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ആവറേജിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നെ ടീച്ചർ രണ്ട് രീതിയിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അതായത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഒരു പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോട്ടലും തരും നമ്പറും തരും അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആവറേജ് ടോട്ടൽ ടോ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്നും ചിലപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് തരും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസും തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വരുമ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നേരിടാം അത് നിങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കി ഇരുന്നോണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോയേക്കരുത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് ആവറേജ് ഈസിക്കൾ ടു സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഓർക്കുക സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജും കയ്യിലുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആവറേജിനെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സം ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇത് മറന്നു പോയേക്കരുത് സം ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആവറേജിനെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കിട്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇനി നമുക്ക് സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഈ ആവറേജിനെ നമ്പറിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഓർത്തെ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സം ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ആവറേജ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയല്ലേ ടോട്ടലിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ആവറേജ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതായത് സം ഓഫ് വാല്യൂസിനെ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സം ഓഫ് വാല്യൂസിനെ ആവറേജ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇനി സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലു
If he hand continues like this, how much can he expect from the sale of milk in June? Upon June massam, they have a full sale. June massa, they have full sale. They have a How much he can expect from the sale of milk in June? June ilu matram, they have a kit on the total income. Ethra Eric, you know, number can do it again. But total income, you know, the number right side on the nokike. Teacher sum. Total sum of values average into number of values. Right. average income Average income the multiply number of days days June is days June days June days number of days thirty Total income can be taken at it, totally can be taken at it, like sum can be taken at it, average into number of value. Here the average income is rupees 150 and the other chunder. So 150 into number of days is equal to 30. Alle. Upon number 115 and 30, which divide is 15 into 3, 45 to 2 zeros. So, 4500 rupees are the other. That is June mass. That is the total of the amount. That is the amount. That is the amount. That is the relevance of the amount. That is 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 the the amount. Ah, total income. That's the 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 sum of values. That's the total income. Now, the total income is the question and search. The value is the same as the the value. The income is the total income is the average income into number of days. The number of days is 30. Now, we have 150 into 30. Now, we have 4500. Okay, now we have milk. Now, we this is the same thing. We have to do this. We have to do We to do this. We have to Income for 5 days. That is 6,435 rupees. That is income for 6,927 rupees. That is income 6,855 rupees. That is income 7,230 rupees. Then next one 6,562 after six the day, he calculated the average income as six thousand five hundred rupees per day. How much did he get on the six the day? Okay, now this is a question. That is the first day, second day, third day, fourth day, fifth day. This is the six the day. Upon this sixth day, the average income is the average income. The average income is the average income. The average income is the average income. The average income is the average The 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 Okay, now we have to do this. 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 We have to do this
അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമ്മ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ ആ ടോട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതെന്താണ് ഇത് ആവറേജ് ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സാണ് അല്ലേ ആവറേജ് റുപ്പീസ് പെർ ഡേ ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറ് ദിവസത്തെയാണ് അപ്പം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ദിവസത്തെ ആറ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ അതായത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഫോർ ടോട്ടൽ ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് കിട്ടുമല്ലോ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അല്ലേ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ദിവസമാണ് ആറ് ദിവസമാണ് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം അതായത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി സോറി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദെൻ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓക്കെ തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയനും ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡും ആണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ സിക്സ് ഡേ സിക്സ് ഡേ സിക്സ് ഡേയിലെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇൻകം ഫോർ സിക്സ് ഡേ അല്ലേ സിക്സ് ഡേയിലെ ഇൻകം എന്ന് പറയണത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിന് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സിക്സ് ഡേയിൽ സിക്സ് ഡേയിൽ വർ സിക്സ് ഡേയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്ന വഴികൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇൻകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇൻകം ഉണ്ട് ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻകത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്ന ശരാശരി ഇൻകം അത് ഈ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അതുകൂടെ കൂട്ടിയുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആവറേജ് ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആവറേജ് ഇൻകോ നമുക്ക് ഈ നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെയും 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 കൂടെ ടോട്ടലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ആവറേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ സം ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ എന്നുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് ഡേയ്സിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആവറേജ് ഇൻറ്റു എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെ
പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പുറകോട്ട് എടുത്ത് കാണുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഓക്കെ ആണ് നിങ്ങളിത് ക്ലിയർ ആയി കേട്ടോ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വലുപ്പവും ക്വസ്റ്റിൻ വായിക്കാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് വേണ്ട ചാപ്റ്റർ പാടാമെന്നൊന്നും വെച്ചേക്കരുത് എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണെങ്കിലും ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നതിനെ പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സെ വാക്കുകളിൽ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തുക ഫൈനൽ ആൻസർ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ എന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ